ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்போ எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் ஸோ பறவையின் பாடல் சீரீஸ் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க இதுல வந்து ஸோ நான் எப்படி பகவத் மிஷன் வந்தேன் எப்படி இந்த தடிவு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஆன்சர் சப்ஜெக்ட் பத்தியோ இல்ல ஜென்ரலா கூட பேசலாம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க பிளஸ் ஞான முகாம்ல தான் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சம்டைம்ஸ் ஸோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா ஷேர் பண்றேன் ஸோ ஐ ஹோப் அது மற்றவங்களுக்கு இப்போ புரிதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை இதை பத்தி டீட்டெயில்டா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு பட் இதை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சில இடத்துல எனக்கு ஸ்டக் ஆகுது அந்த இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு இந்த என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் ஷேர் பண்றேன் ஓகே நான் ஆரம்பித்தது வந்து என்னோடய ஆன்மீக ஜேர்னி ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஆரம்பித்தது வந்து ராமகிருஷ்ணா மட்டும் அந்த இதில் தான் ஸோ அந்த மெடிடேஷன் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த தியானம் அதெல்லாம் நிறைய இப்போ பண்ணிட்டுருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மற்ற எதுவும் பண் போக ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி ஓஷோ ரமணர் ஜேகே அதெல்லாம் படிச்சுட்ருக்கேன் பேரலாக நிசர்கதத்தா அண்ட் ஃபியூ அதர்ஸ் ஸோ அதில் எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஓஷோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போது ஸோ அதனால் நிறைய அவரோட புக்ஸ்லாம் நிறைய படிச்சுருக்கேன் அப்புறம் நிறைய மெடிடேஷன் அந்த பூனே ஆஸ்ரமில் போய் அங்கே இருந்து மெடிடேஷன் ப்ராக்டிசஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்ஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார் இல்லையா சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பட் ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு சொல்யூஷன் கடைசி வரைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கவே இல்லை ஒரு தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது எதையோ தேடிகிட்டே இருக்கும் இன்னும் அந்த நிறைவு டார்கெட் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இன்னும் ரீச் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் வந்தது ஓகே சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு தெளிவை கொடுத்தது இல்லை சில விஷயங்கள் சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைச்சிது அதெல்லாம் ஓகே பட் என்னோட என்னுடைய பிரச்சனையும் இல்லைடா இந்த சொல்யூஷன் அப்படின்றது கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் அதை ரீச் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அப்போ தான் வந்து ஐயாவோட புக்கு தான் கிடைச்சிது அப்போது நான் சொல்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் அந்த டைமில் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பேக் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அப்போது வந்து புக்கு அந்த மாதிரி தான் கிடச்சிது அது கூட ரெண்டு மூணு புக்கு தான் இருக்கும் அப்போது ஸோ நேரில் பார்க்குறதும் வந்து அவர் அவைலபிளாக இருக்க மாட்டார் சென்னைக்கு எப்போவாவது வரும்போது பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ தான் பிளான் பண்ணியிருப்போம் பிகாஸ் ஞான முகாம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் அப்போ எதுவும் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து புக் படித்து அப்படியே ஃபோனில் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொஸ்டின் ஏதாவது வந்தால் ஃபோனில் கேட்டுக்கணும் அப்படின்ற வாய்ஸ் ஸ்லோவா வாய்ஸ் ஓகேவா நினைச்சேன் <laughs> பட் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பியும் அப்புறம் விட்டுட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பியும் படிக்கிறதுக்கான இது வந்தது அந்த புக்கு திருப்பியும் படித்து பார்த்தேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோ தோணுச்சு இட்ஸ் நாட் ஆல்ரெடி சொன்னதெல்லாம் இல்லை இதில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ என்ன வித்தியாசம் ஃபீல் பண்ணேன்னா மற்றதுலலாம் மற்ற பாத்திரலாம் நான் இது வரைக்கும் அது இருந்த ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணதுலலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ப்ராக்டிஸோ இல்லை முயற்சியோ இல்லை மெடிடேஷனோ தியானமோ ஏதோ ஒன்று யோகாவோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கணும் பண்ணிட்டே இருந்தா பண்ணிட்டே இருந்தா ஒரு நாள் வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு ரீச் ஆகலாம் அந்த முயற்சி இருந்துட்டே இருக்கணும் கடைசியில ஒரு நாள் அதை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பாஷையில தான் பேசி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மற்றதுலாம் அப்படிதான் இருந்தது பட் இது மட்டும் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ அப்படியே டோட்டல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்போசிட்டா இருந்தது ஸோ அப்போதான் எனக்கு கொஞ்சம் அப்பதான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் ஏதோ விஷயம் இருக்கு அவ்வளவு சிம்பிளா ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கு இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு ஸோ அவ்வளோ ஈஸியா அதை இது பண்ண முடியாது இக்னோர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்னன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அப்போ அப்போ ஏதோ ஒன்று நம்ம வேலையை குறைக்கிற மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லை மற்றதெல்லாம் வேலை வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி ஆகும் டெய்லி இதை பண்ணும் டைனமிக் மெடிடேஷனா டைனமிக் மெடிஷன் காட்டால அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சு அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் பண்ணும் பயங்கர உடம்பெல்லாம் டயர்ட் ஆகும் அதுல ஒரு ப்ரொச
இனிஷியலா கொஞ்சம் ஒரு ஆர்வத்துல பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுவே ஒரு போர் அடிச்சுட்டு டெய்லி ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டாக டெய்லி ஃபாலோ பண்ணும் அது பண்ணலன்னா சரியா பண்ணலையே இன்னைக்கு என்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அதெல்லாம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும் பயங்கரமான ஃபுல்லாக ஏதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டே தேடிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே நம்ம இன்னும் ரீச் பண்ணலையே அப்படின்ற ஒரு ஒரு விரக்தி ஒரு ஏமாற்றம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து எதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண வேணாங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போடுங்கன்னா ஜாலியாக இருக்கும் அப்படியே அப்போ எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா ஃப்ரீயாக இருக்குமே அது எப்படி அப்போ அதில் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்தது அப்போ ஸோ அப்போ அப்புறம் கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை படித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்து பார்த்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கடவுள் நம்பிக்கை அப்போ அந்த குரு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் அப்போ எதுவும் பெருசா இது பண்ணதில்லை ஏன்னா நான் மோர் எல்லாமே வந்து சயின்ஸா பார்க்கணும் ஒரு லாஜிக்கலா பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைப்பேன் ஒரு தெரியலன்னா கொஸ்டின் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இதுல வந்து நீங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட்ன்னு நான் ஏத்துக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது யார் சொன்னாலுமே அதை கொஸ்டின் பண்ணி அதை சேலஞ்ச் பண்ணி அப்படிதான் புரிஞ்சிக்க முடியுமே தவிர சும்மா யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டா இருந்ததுக்காக எல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இருந்தேன் ஸோ அந்த புக்கை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து அதோட மெயின் இது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மனசுன்றது விஷயம் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் அந்த ஒரு இது வந்தது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே ஸோ எனக்கு வந்து அதுக்கு மேலேயே ப்ரொசீட் பண்ண முடியல அதுவே வந்து எனக்கு ஒத்துக்க முடியலன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அங்கேயே அது எப்படி அப்போ மனசை தான் நம்ம தானே கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் தான் நான் அமைதியாக வச்சுக்கணும் நான் தானே இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும் ப்யூராக வச்சுக்கணும் இதுவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அது வரைக்கும் படித்ததெல்லாம் நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது எனக்கு அப்போ புரியவே இல்லை அப்போது அதுலேயே ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுவே எனக்கு இடிக்குது அப்போது இதை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் அடுத்ததெல்லாம் படிக்கணும் சும்மா படித்து என்ன யூஸ் சும்மா ஏதோ கதை புக் படிக்கிற மாதிரி படித்து முடிச்சுட்டு பத்து புக் படிச்சுட்டேன் அப்படின்றதுனால யூஸ் இல்லை அந்த விஷயத்த நம்ம உள்ள போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளே கொஞ்சம் ஆசை போட்டு அதை கிளியராக என்னோட எனக்கு அது கிளியராக வரணும் அவ்வளோதான் அது உங்களுக்கு கிளியராக வந்ததுன்னா அது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் எனக்கு கிளியராக வரலன்னா கிளியராக வரலன்னு தானே சொல்ல முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் மட்டும் நான் ஸ்ட்ராங்காக எடுத்திருந்தேன் ஏன்னா என்னுடைய அனுபவம் ஃபைனலாக எனக்கு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணும் அது அப்படிதான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஞானம் கொடுக்குறாங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஞானம் சொல்றாங்கன்றதுனால அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது என்னுடைய டே டு டே பிரச்சனை நான் என்ன பிரச்சனைக்காக இதில் வந்தனோ இல்லை எந்த எந்த தீர்வை நோக்கி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியில் இருக்கணும் அந்த தீர்வு கிடைக்கணும் அது கிடைக்காம சும்மா புக்ஸை படித்து என்னென்னாலே ஏமாத்திக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி விரும்பலை நான் ஸோ அதனால அப்போ வந்து நான் அதுலேயே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் அப்போ மைண்டும் கண்ட்ரோல இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டே டு டே லைஃப்பில் நானே கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி செக் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குது நிஜமாகவே மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லையா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்குறோம் வேறு வேறு சுச்சுவேஷனில் வேறு வேறு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே ஆமாம் தான் போல் அப்படி தானே இருக்குது ஆமாம் அவர் சொல்கிறது மாதிரி தான் இருக்குது நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் நினைக்கிற மாதிரி நடக்க மாட்டேங்குது நான் கோவப்படக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் தன்னால் வருது குழப்பமாக இருக்கக்கூடாது பயப்படக்கூடாது இல்லை ஏதோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை நான் என்னால் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி தோணிச்சு அப்போது ஓகே அவர் சொல்கிறது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு தோணுச்சு சரி அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இன்னும் பா பார்ப்போம்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் அதுக்கு நடுவில் நடுநூலில் அவர்கிட்ட கேள்வியும் கேட்டுட்டுருப்பேன் அப்போது சரவணன் ஜீவமணி தான் இருப்பார் அந்த அவங்ககிட்டையும் சம்டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் தெளிவு வரல முதல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி இருந்தது ஏன்னா வந்து அவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே செய்ய வேணான்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ வேலை செஞ்சுட்டு திடீர்னு நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்ய வேணாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னப்பறம் அந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து நல்லா ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது பட் என்னென்னா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சே திருப்பியும் ஏதோ ஒரு டென்ஷன் அது இது வந்துட்டே இருந்ததா ஸோ அப்போ எனக்கு புரியல ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிச்சு பார்த்து புரிஞ்சிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ என்னுடைய மெயின் இது என்னென்னா இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் அறிவியல் ரீதியான ஒரு விளக்கம் ஒரு உண்மை அப்படின்ற மாதிரி அதை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மெயினா இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு நம்பிக்கை இல்ல ஒரு
எதுவுமே அவச முக்கியம் இல்ல சிம்பிளா ஒரு சும்மா ஒரு சினிமாவை பார்த்து எப்படி அதுல அதோட கதையை புரிஞ்சுக்கிறோமோ ஒரு விஷயத்தை எப்படி டிராமாவை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ ஒரு கணக்கு இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ஒரு கார் ஓட்டத்துக்கு எப்படி கத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டாவே போதும் ஏன்னா மனசுன்ற விஷயம் நம்ம கூடயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாமே நம்ம இத்தனை நாள் டீல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படின்றதே அப்பதான் புரிஞ்சுது சோ அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு போன் எப்படி எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணும்னு தெரியாம இருந்தா எப்படி அது சரியா எனக்கு வர வேலை செய்யாதோ அதே மாதிரி மனசு எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணும் தெரியாம நான் பாட்டுக்கு அதை டீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா பிரச்சனை தான் வரும் அப்படின்றத தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோ அப்போ அது ஹேண்டில் பண்ண தெரியறதுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத தெரியணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோ அப்போ என்ன ஆச்சு ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிசர்ச் பண்ணி நானா ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லையும் இப்போ இது என் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா இப்போ நானா பண்ணுறேன் இல்லையா அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுது அப்போ நிஜமாவே என் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா ஸோ கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நானா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆனேன் பட் ஆனால் என்ன சொல்யூஷனுக்கு சரி கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்றதுனால அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என்னடன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு வருத்தமோ கவலையோ இல்லை ஒரு பயமோ வந்தால் கூட ஓகே இது நான் நான் கொண்டு வரல இது என்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லை என்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அதே ஒரு ரிப்பீட் பண்ணி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அதே ஒரு மந்திரம் மாதிரி ஒரு ஒருத்தரையும் வரும்போதும் அதை சொல்கிற மாதிரி அப்படி மாதிரி ஆயிடுச்சா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவே வந்து ஒரு வெயிட் ஆயிடுச்சு அதுவே என்ன இதே ஒரு தலைவலியாக இருக்குது இதையே டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கணுமே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்புறம் அதுவும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதை பற்றி யோசிச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டீப்பாக என்ன தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தா அப்புறம் அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஓகே இதுவுமே இந்த 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 நானாக பேசிக்கிறது கூட இதுவே வந்து நான் விரும்பிலாம் பண்ணல அதுவும் தன்னால் தான் நடக்குது அதுவுமே நானாக டிசைட் பண்ணிடலாம் பண்ணல அதுவும் தன்னால் எதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு அதுவுமே என் கையில் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுவுமே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகி அப்புறம் அதுவும் இதுவாயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏதோ ஒன்று உள்ள சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டு இருந்தது சரி அதுக்கப்புறம் அதுவும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி அப்படியே கொஞ்ச நாள் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஓகே இந்த ஒரு உணர்வு கூட இந்த ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற உணர்வு கூட என் கையில் இல்லை அப்போது அதுவுமே நான் கொண்டு வரல நானாக விரும்பியெல்லாம் கொண்டு வரல அது தன்னால் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன தான் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிட்டு டோட்டலாக முயற்சி கைவிட்டது அப்பதான் அந்த முயற்சியை மொத்தமா கைவிட்டுட்டேன் அப்படி டோட்டலா ஏன்னா ஒரு லெவ ஒரு லெவல்ல எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா டோட்டலா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் ஓகே இவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் அவர் சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கு அதுல வந்து லாஜிக்கலா எனக்கு எந்த தப்பும் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல கிளியரா அவர் சொல்றது பர்ஃபெக்டா இருக்கு ஆனா அதை கூட புரிஞ்சுக்க தெரியாம நான் இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் இன்னுமே போராடிட்டு இருக்கேன் அப்போ இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு என்ன ஒரு அஞ்சு வயசு பத்து வயசு இப்போ எனக்கு புரியறது கூட அந்த அளவுக்கு கூட அறிவு நம்மளுக்கு இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தோணிச்சப்போ அந்த அளவுக்கு கூட அப்போ டோட்டலாக வேஸ்ட்டு தானே நம்ம அப்போ இனிமேல் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துக்கள்லாம் ஆக்கி இல்லை டோட்டலாக விட்டுற வேண்டி தான் இனிமேல் வந்தால் வரட்டும் ஞானம் வந்தால் வரட்டும் போனால் போட்டும் என்னமோ ஆகிட்டு போட்டோன்னு சொல்லி மொத்தமாக கீழே போட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுவே தன்னால் அப்போ தான் புரிஞ்சுது ஓகே அதுவே தன்னால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே மைண்டுன்ற விஷயம் அதுவே தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம ஒன்றும் எல்லாத்தையும் கவனித்து இதை இழுத்து பள்ளி இதை இந்த சைடு போகுது அந்த சைடு போடு அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது பாட்டுக்கு தன்னால் நடந்துட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏதாவது செயலுக்கு வேணுமா செயல் செய்யறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை அப்படின்றது அப்போ புரிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃப்ரீடம் அப்போ தான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே ஒரு பெரிய பொறுப்புலேருந்து ஒரு விடுதலை கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ண மனசுன்ற விஷயத்த நம்ம தலையிடவே தேவையில்லை அது எவ்வளோ குழப்பமான விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம அதில் தலையிடவே தேவையில்லை அது பாட்டுக்கும் அதுவே சரி பண்ணிக்கும் அதுவே செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்துக்கும் அதுவே நிற்கும் ஓடும் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கும் நம்ம பொறுப்பு அங்கே இல்லை அப்படின்றது அது அப்போ புரிஞ்சுது ஏன்னா நான் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தாலும் அதுவே இயங்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுவே ஒர்க் பண்ணுது அதுவே எல்லாம் பண்ணுது ஓகே
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேர் இங்கே அகம்புறம்ன்றத பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைப்போம் இன்ஃபேக்ட் இந்த நம்ம சொல்கிற வார்த்தைகள் அகம்புறமாகட்டும் இல்லை தாட் திங்கிங் இதெல்லாமே வந்து எனக்கு அந்த புரிதல் வரும்போது எனக்கு இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் கூட தெரியாது இன்ஃபேக்ட் ஞானம்னா என்ன இல்லை விடுதலைனா என்ன அப்படின்ற அர்த்தம் கூட அப்போ தெரியாது அப்போது ஐ திங்க் அவ்வளோ புக்ஸ் அதில் டீட்டெயில்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் எப்போ தான் வந்து கிளியராக விளக்கம் சொல்லி அது ஒவ்வொருத்துக்கும் மனோலாம் என்ன இதுதான் மனோ நாசம்னா இது விடுதலை ஃப்ரீடம்னா லிபரேஷன்னா இது தான் என்லைட்மெண்ட்னா இது அப்படின்ற கிளியராக அதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி ஒரு டிஃபைன் பண்ணி ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் பட் அப்போ வந்து எனக்கு புரிதல் ஏற்படும் போது இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அப்போது இதை பற்றி படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை எனக்கு விஷயமே மனசே கண்ட்ரோல் இல்லை அப்புறம் இதெல்லாம் படித்து என்ன பண்ண போகிறோன்ற மாதிரி தான் நான் விட்டேன் அப்போது எனக்கு அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டே போகல ஏன்னா இதே நான் நினைக்கிற மாதிரி மனசே எங்க மாட்டேங்குது அதுவே அதுலேயே இடிக்குது அதுலேயே பிரச்சனை வருது இதுல உட்காந்து என்லைட்மெண்ட்டா இருந்தா என்ன இல்லட்டி என்ன இல்ல அகமா இருந்தானா புறமா இருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியல அப்ப எனக்கு ஸோ இந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து ஓகே இதெல்லாம் மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது அப்போ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அது அதை என்ன வார்த்தைன்னு சொன்ன சொல்ல தெரிஞ்சாதானே பேச முடியும் அப்படின்றதுனால அப்புறம் கத்துக்கிட்டேன் எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமே கிடையாது நம்ம புரிதல் உங்களுக்கு நீங்களே எப்போ புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் இது வேலை செய்யும் என்ன தான் ஐயா சொன்னாலும் சரி புக்கில் எழுதியிருந்தாலும் சரி அந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உள்ள உள்ள எனக்கு ஆமாம் கரெக்டு இந்த புக்கில் எழுதிருக்கிற மாதிரி உள்ள எனக்கு வேலை இல்லை தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எப்போ முழுமையாக ஒத்துக்கிறீங்களோ உங்கள் மனசுக்குள்ள அப்போ தான் நீங்கள் முயற்சியை கைவிடுவீங்க இல்லாட்டி நம்ம புக்கில் எதிர்க்கு ஆனாலும் எனக்கு எதுவோ இடிக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம திருப்பியும் அதில் சில டைம் அதை நம்பி நம்புகிற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் நம்ம அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ அப்படியே ஒரு திருப்பியும் ஒரு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும் அதனால அது வந்து நம்ம அந்த பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும் என் மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அந்த நான் தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்ற அதில் எழுதிருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி அந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியது நான் தான் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பை நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் ஐயா சொல்லிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் எடுத்துட்டான் அது வந்து ஒரு டெம்பரரியாக வேலை செய்யும் இல்லை திருப்பியும் அது அவங்கள சார்ந்தே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு முழுமையான இதுக்கு என்ன சொல்கிறது முழுமையான ஒரு ஃப்ரீடம்க்கு வழிபோக்காது அதனால நம்மளே அதை நம்மளே அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளே செக் பண்ணி என்னோட மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யுது புக்கில் எப்படி இருக்குதோ அப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம எப்போ கன்க்ளூட் பண்ணி அந்த முடிவுக்கு போகிறோமோ அப்போ தான் நம்ம அந்த முயற்சியை கைவிடுவோம் ஸோ அப்படி தான் நான் இது பண்ணேன் ஸோ இதை தான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இதில் இன்னொரு முக்கியமான இது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸோ இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் அது தாட் அண்ட் திங்கிங் அண்ட் அகம்புறம் இது வந்து இது வரைக்கும் ஐயாவுக்கு முன்னாடி வேற யாரு வேற எந்த மாஸ்டருமே அதை பத்தி டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்லை ஏன்னா இல்லை எல்லாருமே வந்து மனசுன்னா டோட்டலா மனசு அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்போமே தவிர மனசுலேயே ரெண்டு இயக்கம் இருக்கு தாட் வேற திங்கிங் வேற அப்படின்ற ஒரு பிரிச்சு கொடுத்தும் போது தான் அந்த கிளாரிட்டியே கிடைக்குது ஏன்னா மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நீங்க மனசை பியூரா வச்சுக்கணும் மனசை வந்து நிம்மதியா வச்சுக்கணும் அமைதியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து தாட் திங்கிங் ரெண்டு ரெண்டு இயக்கத்துக்கும் அதை அப்ளை பண்ணிடுறோம் பெரஸ் அது வந்து ஒரு இயக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணுது இன்னொரு இயக்கம் வேற மாதிரி ஒரு ஒரு இயக்கமும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடில் இயங்கிட்டு இருக்கு நம்ம ரெண்டுமே ஒரே ஒரே கருத்தை ரெண்டுத்துக்கும் பொருத்த முடியாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்படி தான் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கோம் நான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாஸ்டர்ஸ் வந்து அதை கிளியராக பிரித்து சொல்லலை இது தாட்டு இது திங்கிங் இதை தான் நீ அட்ரஸ் பண்ணு இதை தான் நீ இங்கே தான் நம்ம முயற்சி இருக்கு நம்ம ஏதோ வேலை செய்ய முடியும் இங்கே நம்ம முயற்சி இல்லை அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டி கொடுத்ததுனால தான் இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அது ஒன்று அப்புறம் அகம்புறம்ன்ற அந்த விஷயம் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே அகத்தில் நம்ம டீல் பண்ணுறது தானே தவிர புறத்தில் டீல் பண்ணுறது வேறு மாதிரி டீல் பண்ணோம் ஏன்னா புற உலகம் வந்து கம்ப்ளீட்லி வேறு மாதிரி இதுவும் அதுவும் அகையின் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது புற உலகம் வந்து நீங்கள் செயல் பண்ணி முயற்சி பண்ணால் தான் வேலை நடக்கும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணாமல் சும்மா இருந்துட்டால் அங்கே ஒன்றும் வேலையும் நடக்காது ரிசல்ட் வராது நீங்கள் என்ன ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கணும் அது வராது இல்லையா வேற அகத்தில் வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறது தான் பிரச்சனையே ஏன்னா அது இயற்கையோட அம்சம் எப்படி மழை வெயில் அதெல்லாம் இருக்கும்
உள்ள தான் சும்மா இருக்கணும் உள்ள தான் நம்ம வேலை இல்லை என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுட்டா போதும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா புரிதல் வந்து கஷ்டமான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப அப்படியே மூளையை கசக்கி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்விம்மிங் மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஓட்டர் மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த நேக்கை கரெக்டா பிடிச்சிட்டோம்னா போதும் அது வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கலாம் கொஞ்சம் சரியா வரல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் உள்ள சும்மா இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு இயங்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இப்போ நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இப்போ நான் வந்து டைப் பண்ணா தான் இங்கே டைப் ஆகும் இல்லையா நான் ஏதாவது டைப் பண்ணா இங்கே போய் கீபோர்டில் நானே டைப் பண்ணும் இப்போ அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நான் சும்மா மனசுல நினைச்சா அதுவே டைப் பண்ணிக்கும் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சு அப்படின்றத சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா நான் போய் திருப்பி திருப்பி தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ரா வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டேன் இல்லையா இல்லை வாய்ஸ் வழியா இப்போ அந்த ஃபீச்சர் கூட இருக்கு இல்லையா வாய்ஸ் வழியா சும்மா சொன்னா போதும் அது வேலையத்தையும் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா நான் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு டைப் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் பட் என்னன்னா அது அது தெரியற வரைக்கும் அது அது அப்படி ஒர்க் பண்ணுது நாம் பார்த்து நானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி நிஜமாவே அப்படி ஒர்க் பண்ணுது தானே யாரோ சொன்னாங்கன்றத வச்சு நம்ம நம்ம அதை நம்ப மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்க மனசுன்ற அந்த இயக்கம் தன்னால இயங்கும் நீங்க ஒன்னும் கை வைக்கவே தேவையில்லை நம்ம அது அதை உள்ள போய் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்றது நம்மளே ஒரு தடவை பார்த்துட்டா போறோம் நீங்க சும்மா இருந்தாலும் அதுவே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஒரு வருத்தமோ கவலையோ எது வந்தாலுமே அதுவே கடந்து போயிடும் நம்ம ஒண்ணு அது ஒண்ணு நம்மளுக்காக நிக்க போறது இல்ல நான் வந்து எப்படியா தள்ளி விடணும் அப்படின்ற மாதிரி நிக்க போறது இல்ல சோ அது பாட்டு கடந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு தடவை பாத்துட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையில்லாம நம்ம இதுக்கு வேலை செய்யணும் நம்ம தான் சும்மா இருந்தாவே அதுவே போயிடுதுன்ட்டு நம்மளே புரிஞ்சுக்கும் சோ அந்த ஒரு தடவை பாக்குற விஷயம் தான் நம்ம அந்த முயற்சி எடுத்து நம்ம கிளியரா சின்சியரா எடுத்து பண்ணணும் அந்த சின்சியரா எடுத்து பண்ணிட்டு அப்புறம் ஈஸியா நம்மளுக்கே புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் எப்பாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்போ கம்முன்னு வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே அதுக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுவோம் ஏதாவது ரொம்ப க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏதோ ரொம்ப கவலையா இருக்கா இல்லை ரொம்ப என்னால டாப் டார்ச்சரா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கும் போது ஓகே நம்ம தான் சும்மா இருந்தா போயிடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஜஸ்ட் சும்மா இருந்தாவே அதுவே கடந்து போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நம்மளுக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்மளுக்கு வேலையே இல்லைன்னு நம்மளா அந்த முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ இதோ ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய இந்த சில ஆராய்ச்சியில எப்படி இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி எப்படி இதை புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சில ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணி வச்சேன் ஸோ ஐ திங்க் உங்க ஞான முகம்லாம் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு நோட் பண்ணி நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் நான் வீடியோஸ்ல கூட ஆல்ரெடி இருக்கு பேசிக்கலி இது ஆராய்ச்சி நம்ம மனசை வந்து ஒரு ஒரு லேப் லேப் மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் லேப் மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி செக் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு முயற்சி தான் அது இப்போ ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா ஒரு எண்ணம் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருதா இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்களே போய் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு சும்மாவே சும்மா இருக்கும்போது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஒரு வருத்தமோ பயமோ கோபமோ இல்லை ஏதோ உங்களுக்கு பிடிக்காத உணர்வு வரும்போது நம்ம உட்காந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து எனக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சா இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே அது ஒரு செக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணம் இல்ல இந்த உணர்வு மட்டும்தான் இந்த டைம் வரணும் இல்ல மற்றது எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம நம்மளா ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுதா நம்மளா அதுக்கு மனசை அப்படி கட்டுப்படுத்த முடியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் அப்படி இருக்குதா நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்புறம் ஒரு எண்ணமோட அதோட அதோட ட்யூரேஷன் நேரம் இருக்கு இல்லையா காலம் அதை வந்து நம்ம மாத்த முடியுதா நான் என் இஷ்டத்துக்கு ஓகே வருத்தமே வந்தாலும் வரட்டும் ஆனா ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருந்துட்டு போனோம் சந்தோஷம் வந்தா ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நானா ஒரு அந்த மாதிரி அதோட காலம் கால அளவு அதெல்லாம் நானா டிசைட் பண்ண முடியுமா என் கையில இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் அப்புறம் உணர்வோட தாக்கம் ஒரு வருத்தம்னா ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு சின்ன சாதாரண வருத்தமா இருக்கும் பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு பெரிய ஒரு என்னது வேண்டாத ஒரு விஷயம் நடத்திருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய வருத்தமா இருக்கும் இல்லையா அதோட அதோட தாக்கம் அதிகமா இருக்கும்ல சோ அந்த மாதிரி அந்த தாக்கம் வந்து என்னால நானா டிசைட் பண்ணி இது கம்மியா இருக்கணும் இது ஜாஸ்தியா இருக்கணும் இது இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நானா முடிவு பண்ண முடியுமா இல்ல சூழ்நிலை முடிவு பண்ணுதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோ
இந்த புரிதலுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஓப்பன் மைண்டட் அப்ரோச் ஓப்பன் மைண்டட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு முடிவு ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய விஷயம் கேட்டிருப்போம் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய கருத்து வச்சுருப்போம் ஒரு என்லைட்மெண்ட்டாக என்ன அப்படின்ட்டு நம்மளே ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம் இல்லையா ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்மளே எங்க சொன்னது அவங்க சொன்னது இந்த புக்கில் படிச்சது இந்த வீடியோவில் பார்த்தது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு கலவையாக வச்சு நம்மளே ஒரு ஐடியா வச்சிருப்போம் ஓகே இதுதான் என்லைட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு நம்ம மேட்ச் ஆலாம்னா நம்மளுக்கே அது இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் எப்படி இருக்கே அதில் எப்படி இருக்கே என்ன அதை போட்டு குழப்பிட்டுருக்கோம் அப்படி இல்லாம இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷா ஃப்ரெஷ்ஷா ஏபிசிலேருந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு இதை இந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிங்க இல்லை இந்த வீடியோஸ் கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்க இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இது வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சரியா இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது அது டோட்டலாக தப்பா இருந்தாலும் ஒத்துக்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா இது பண்ணிடலாம் எப்போ கஷ்டமா இருக்கும் எப்போ வந்து இது புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிற நம்மக்குள்ள வச்சிருக்கிற கருத்து ஆல்ரெடி நான் வேற ஒருத்தர் சொன்ன புரிதல் இதெல்லாம் போட்டு கம்பேர் பண்ணி குழப்பிக்கும் போதுதான் வந்து பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போதான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்மளே ஒரு கட்டத்தில் இதை மிஸ் பண்ணிடுவோம் திருப்பியும் நம்ம எது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ண வந்தோம் அப்படின்றதே மறந்து திருப்பியும் வேற எங்கேயோ அந்த ரூட்டே மாறிடுற மாதிரி ஆகிடும் விஷயமே வந்து மனசோட மனசை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இங்க இது பண்ணிருக்கோம் நம்ம பிரச்சனையே மனசுல தான் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கிளியரா அந்த போக்கஸ் நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுல கிளியரா போக்கஸா இருந்தா ஆஹ் ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி கம்பேர் பண்ணிட்டே இருந்தால் நம்ம சில டைம் மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் அப்புறம் என்ன சொல்ல வந்தோம் எதுக்கு வந்தோன்றதே புரியாத மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் அப்படி இல்லாமல் ஸோ அதனால தான் ஓப்பன் மைண்டுன்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று நான் ஆல்ரெடி சொன்னது வந்து இந்த முடிவை வந்து நம்மளே எடுக்கணும் இந்த இந்த பொறுப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த புரிதலுக்கு நான் புரிஞ்சிக்க போறேன்றத பொறுப்பு வந்து என்னுடைய தவிர ஐயா கிட்ட சே கிளாஸில் உட்காந்தா புரிய வச்சிருவார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எடுத்துக்க முடியாது ஐயாவோட கிளாஸ் ஒரு ஒன் ஹவர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன்னா இல்லை மூணு நாள் ஞானமுகம் அட்டன் பண்ணிட்டனா எனக்கு புரிஞ்சிடும் புரிய வச்சிருவாங்க அவங்களே அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்காம அந்த முயற்சி எங்கிட்ட இருக்கணும் நான் அதை புரிஞ்சிக்கணுன்ற அதை என்ன பண்ணணும் எங்க எனக்கு புரியல ஏன் எனக்கு புரியல இந்த இடத்துல கிளியரா எங்க எனக்கு வந்து ஸ்டக் ஆகுது ஏன் இந்த இடத்துல எனக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கு எங்க எனக்கு வித்தியாசமா பாக்குறேன் அந்த மாதிரி நம்ம என்னுடைய இதுதான் முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்வேன்னா இப்போ நான் சொல்ற கருத்தோ இல்லை ஐயா சொல்ற இதுவோ வந்து முக்கியமே கிடையாது ஆக்சுவலா நான் சொல்றது வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வேலை செய்ய போகுது நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் பேச்சு ரெண்டு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்துட்டா கூட கடைசியில நீங்க வந்து ஆமா இதெல்லாம் சொல்றது ஓகே தான் இதெல்லாம் தேரிக்கு நல்லா இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் இப்படியா அப்படின்னு நினை அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க ஸோ உங்கள் கருத்து தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் சொல்கிற கருத்தை விட உங்கள் கருத்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் சொன்னால் நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணுற இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுற பொறுப்பை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கணும் நம்ம என்ன புரிதல் பற்றி சொன்னாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த புக்கில் என்ன இது இருந்தாலும் அதை நான் செக் பண்ணி விசாரித்து அது உண்மை நான் தான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்ற கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துணும் நீங்க சும்மா யார்கிட்ட யார் சொன்னாலும் சரி ஒத்துக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது எனக்கு அது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா தான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அதை உள்ள போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒத்துக்கிட்டா போதும் இதுல யாரோ இதுல ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் எதுவும் தேவையே இல்லை இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஏன்னா ஃபைனலி இது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகணும் சும்மா ரெண்டு மணி நேரம் பேசி இல்ல மூணு மூணு நாள் ஞானம் உங்க மட்டன் பண்ணிட்டா உங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகல அப்படின்னா யூஸ் இல்லைல்ல சும்மா நம்ம ஏதோ தேரியா பேசுற மாதிரி ஆயிடும் அப்படி இல்லாம பிராக்டிக்கலா நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒன்லி திங் இஸ் இந்த ஓப்பன் மைண்டட்னஸும் இந்த அந்த சீரியஸா பொறுப்பு எடுத்து இது இந்த பொறுப்பை நான் எடுத்து நான் முயற்சி பண்ணி
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தாட்டும் திங்கிங்கும் தான் மனசுலேருந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டேன் எங்கள் அப்பா என்ன கேட்டாரு அப்பா அறிவு பெருசா அறிவை வச்சு தானே திங்கிங் பண்றோம் அப்ப அறிவு பெருசா இல்ல ஆஹ் மனசு பெருசா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு சோ நான் அத பகவத் தர்ஷன் குரூப்ல கூட நான் கேட்டிருந்தேன் சொல்லி அதுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் சொன்னது ஓகே இதுல வந்து பெருசு சின்னது அப்படின்றத விட ஆக்சுவலா அறிவு மனசும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க ஆல்ரெடி புக்ல படிச்சு படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஐயா கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாரு நம்ம சும்மா அது பேரு வைக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாட்டுக்கு அறிவுன்னு பேர் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு இருந்ததுன்னா அதை மனசுன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் தவிர எல்லாம் ஃபைனலா ஒண்டு தானே இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்லாம் உள்ள இல்லை இருக்கிறதே ஒரே விஷயம்தான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு தண்ணி வந்து லிக்விடா அதாவது திரவ நிலையில் இருக்கும்போது அது தண்ணின்னு சொல்றோம் அதுவே ஐஸ் கட்டியா சாலிடா சாலிட் ஸ்டேட்ல மாறும்போது ஐஸ் கட்டின்னு சொல்றோம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இது வந்து இது வந்து வேற நிலையில இருக்கு அது வேற நிலையில இருக்கு அவ்வளவுதான் அதே தண்ணி தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் மனசுன்றது வந்து ஒரு அலைப்பாயிர தன்மை ஒரு என்ன சொல்றது எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்கும் இல்ல நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டே இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒரு வேவரிங் மைண்ட் செட்ல இதுல இருக்கும் டைப் ஆஃப் இதுல இருக்கும் அறிவுன்றது கிளியரா ஒன் பிளஸ் ஒன் என்ன இது என்ன இங்க என்ன நடக்குது இதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்ற டிசிஷன் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறது எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு பிரிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது இதை நம்ம இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா அறிவுன்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் இதுல சின்னது பெருசுலாம் இல்ல எல்லாமே ஒரே ஒரே இதுதான் ஒரே இதை சேர்ந்தது தான் அதுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஆஹ் ஒரு ஒரு அதோட ஒரு இயக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கு இன்னொரு இயக்கம் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான் அறிவுதான் <laughs> அடுத்த ஞான முகாம் கண்டிப்பா நான் அவங்களை வந்து நேர்ல மீட் பண்றேன் ரொம்ப தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் ஓகே சார் தேங்க்ஸ்முயற்சிகளை <laughs> <laughs> ஒண்ணு பற்றி அதனால ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ்லயே வந்ததுனால இத வந்து விடுறதுதான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எதுவுமே வேண்டாம் சும்மா இரு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விடுறதுதான் வந்து கஷ்டமா இருக்கு பட் ரமணரோட அப்ரோச் கூட வந்து இதுக்கப்புறம் புரிய ஆரம்பிக்குது அத வந்து வேற விதத்துல அந்த சின்ன நான் பெரிய நான் அந்த மாதிரி அவர் சொன்னது எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்குது பட் என்னமோ ஒரு இடத்துல வந்து லேக் ஆற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படுது இல்ல அதுவும் அதுவா தான் வருதா ஆமா கண்டிப்பா லேக் லேக் ஆற ஃபீலிங் நீங்களா விரும்பி யாராவது கொண்டு வருவோமான்னு லேக் ஆற ஃபீலிங் வேணும் அப்படின்னு யாராவது கொண்டு வருவோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவ்வளவுதான் அதுவும் அதுவா வருது அதுவே விட்டீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்ச நாள் மறைஞ்சு போயிடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்கதான் அது பெருசா எழுந்து நிற்கும் ஆனா நம்ம டாமினேட் பண்ண பல தாட்ஸ் நம்மள போட்டு ரொம்ப நாளா ட்ரபிள் பண்ண தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த நம்ம அது கொடுக்கற எஃபர்ட் போனதால கம்ப்ளீட்டா அதெல்லாம் போயிடுச்சு அது நம்ம இப்பயே நினைச்சு பாக்கணும் லைக் இவ்வளோ இவ்வளோ நாளா நமக்கு வறுமை இப்ப நம்ம நினைச்சா கூட நமக்கு வரமாட்டேங்கிறது அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் பட் இந்த ஏதோ இப்ப மறுபடியும் வந்து நான் திரும்ப செகண்ட் ஷிஃப்ட் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு புக்கா படிச்சு ஏதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு போமா இல்ல சரியா இன்னும் புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு அப்ரோச்ல போறேன் சோ இதை எப்படி இன்னும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சார் எந்த ஆங்கிள்ல போனா கரெக்டா இருக்கும் அப்ரோச் இல்ல இதுல வந்து உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அதை பண்ணலாம் அதுல ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது பட் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்தது படித்த வரைக்கும் படித்ததில் அந்த கருத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது முரண்பாடு இருக்கா இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஒத்துக்க முடியல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எனக்கு இங்கே சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல இல்லை இங்கே இடிக்குது அப்படின்னும் போது அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை சிம்
விஷயம் நீங்க அவ்வளவு பத்து பதினஞ்சு புக்கு எல்லாம் படிச்சாலும் ஒரே விஷயம் தான் மனசு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை அப்படின்றதான் சுத்தி சுத்தி அதே தான் சொல்ல வரோம் அது கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இல்லையான்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் அதுதான் விஷயம் சோ அது நம்ம நார்மலா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க வந்து டக்குன்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இதுல நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறதும் புரியறது பல நேரத்துல இப்போ ஏதாவது ஒரு உணர்வு வெளிப்படுறப்ப நம்ம பேசாம இருந்தா அது வந்ததே தெரியாம போயிடுது நிறைய நிறைய ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஆனா இந்த ஒரு ஏதோ நம்ம வந்து திரும்ப போ இன்னும் கொஞ்சம் அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் தெளிவாக்கணுங்கிற மாதிரியே ஒரு விஷயம் வருது அதை மட்டும் கொஞ்சம் அதுவும் தானா வருது அவ்வளவுதான் அதையும் விட்டுற வேண்டிதான் ஏன்னா இது கிளாரிஃபை பண்ணுனா எனக்கு அது விஷயம் புரிஞ்சிச்சு அதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அப்போ அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டிதான் இல்ல உறுதிப்படுத்திக்கிறதுல வந்து ஏதாவது இன்னும் நம்ம நல்லா உறுதிப்படுத்திக்கணுமா சார் அந்த மாதிரி இல்ல அது உறுதிப்படுத்திக்கிறது நம்ம இப்ப சொல்றதுதான் அவ்வளவுதான் அந்த விஷயம் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதோட அதை விட்டுட்டு நம்ம மத்ததெல்லாம் தானா வருதுன்னா அதை விட்டுடணும் ஃப்ரீயா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அதை போய் ஏன் வருது அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பண்ண தேவையில்லை இல்லையா நடந்தது கூட பெருவாரியான அளவு கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு அந்த நிலையில கூட நம்ம அதை நீடிக்கணும்னு நினைக்கிறது கூட ஒரு முயற்சி தான் இல்லையா சோ அதனால அந்த அதுல இருக்கிற பிடிப்பு கூட வந்து போகுது நிறைய ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் இந்த வைணவ திவ்ய பிரபந்தங்கள் பாசுரங்கள் கொஞ்சம் ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்ததால கனெக்ட் ஆகாத நிறைய விஷயங்கள் புரியுது இப்போ ரமணரோட தத்துவங்கள்லாம் முன்னாடி ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் வேகா இருக்கும் படிக்கவே முடியாது இப்ப அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வருது சோ இன்னும் நான் அப்படியே விட்டுறேன் ஒன்னும் பண்ணல அவ்வளவுதான் ஒன்னும் இல்ல பண்ணவும் முடியாது நீங்க ஆக்சுவலா பண்ண பண்ணு போராடிக்கலாம் அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா தேங்க் யூ சோ மச் சார் ஓகே ஷூர் ஆம் சுதாகர் சார் எஸ் வணக்கம் ஆனந்த் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ ஃபைன் சார் வணக்கம் சார் நானும் ஞானமுகம்ல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஐயோ பல முறை ஒரு ரெண்டு மூணு முறை பார்த்திருக்கேன் திருவண்ணாமலை கவர் போய் நேராக பார்த்துருக்கேன் இந்த அவர் பகவத்தையாவோட அந்த கருத்துக்களுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில வந்து பல விஷயங்கள் மேம்பட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால நீங்க சொன்ன மாதிரி பெரிய ஆன்மீக பயிற்சி அது எதுவும் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு சின்ன லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும் சில விஷயம் மட்டும் நான் உங்க கிட்ட ஒரு பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்டா நம்ம நிறைய விஷயம் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் மனம்ங்கிறது ஒண்ணுதான் அது வந்து என்ன மாதிரி நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணி மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் அது இதுன்னு என்ன சொன்னாலும் டோட்டலா அது வந்து உள்ள ஒரு இயக்கம் இருக்குதுங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ நான் உங்க கிட்ட கேட்க விரும்புறது என்னன்னா சார் இப்போ அந்த அகங்கார் ஏன்னா எல்லாருமே இதை நோக்கி தான் எல்லா நான் பாக்குற எல்லா கொஸ்டினுமே இதை நோக்கி தான் இருக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா புரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆக இருக்குது அதை அப்படி பழையபடி ஆயிடுது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா டவுட் இருக்கு இப்படின்னு இவங்க சொல்ற பாட்டு எல்லாமே மனசுல அந்த நானுங்கிற விஷயத்துலதான் போய் அந்த அகங்காரங்கிற ஏரியால தான் நிக்குது ஏன்னா அதுதான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேனா புரிஞ்சுக்கலையா தள்ளி போதா தள்ளி போலையா எல்லா டவுட்ஸையும் அங்கதான் அந்த மனதோட அந்த பகுதியில தான் ஏற்படுது சரி இப்போ நம்ம அந்த நானு நினைக்கிற அந்த விஷயமே மனதோட மனதோட ஒரு பகுதி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது மனதோட இயக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் தான் அந்த நானுங்கிற இயக்கமும் கண்டினியூஸா போற இயக்கமும் அந்த நானே அந்த நானே வந்து மனதே மனதை நோக்கி கேள்வி கேட்கற மாதிரி மனதே மனதை நோக்கி எல்லாத்தையும் ஒரு டவுட்ஃபுல்ல கிரியேட் பண்ணுது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு நான் புரிஞ்சுக்கல ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நானுங்கிற ஒரு விஷயமே தான் அந்த மன சோ மனமே மனதை நோக்கி கேட்கற கேள்வி மாதிரி ஐயா அடிக்கு சூப்பரா சொல்லுவாரு கைய கையால கைக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மனச வச்சு எல்லா வேலையும் வெளியே செஞ்சுக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் கைய வச்சு எல்லா வேலையும் வெளியே செஞ்சுக்கலாம் ஆனா கைய கைக்கு என்ன செஞ்சுக்க முடியும் சோ மனமே வந்து மனதுக்கு கொஸ்டின் கேட்டு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சோ இந்த நானுங்கிற இந்த நம்ம நினைக்கிற இந்த உணர்வு வந்து தேவைதான் அது அடிப்படை தான் அது வந்து இருக்கதான் வேணும் அது மனதோட இயக்கம் தானே அந்த நானு அதுவும் ஒரு எண்ணம் எது எண்ணம் தானே உணர்வு இருக்கு 
ஆமா ஆமா ஃப்ரீடமா எந்த பொறுப்பும் இல்லாம ஃப்ரீயா எனக்கு இப்போ ரொம்ப நாள்ல இருந்து ஒரு இருபது வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அவ்வளவுதான் இன்னிலிருந்து நீ ரிட்டையர்ட் இல்ல நீ ஃப்ரீ எந்த வேலையுமே செய்வேனா உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க எனக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சொல்ற அதே ஸ்டேட் தான் எனக்கும் இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்போ இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் ஆனந்த் சார்கிட்ட பேசணும் அவர்கிட்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நம்ம அப்படி பேசும்போதே மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா இயங்கி ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்காக ஒரு சின்ன பதட்டத்தை ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதெல்லாம் நேச்சர் தான் இல்லையா ஆமா அது அந்த செயல் அந்த உங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்ப செயல் நடக்குது அங்க ஒரு பதட்டம் சின்னதா வருது அப்புறம் அது ரிலாக்ஸ் ஆகி போயிடுது போன <laughs> 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 அது ஏகப்பட்ட காசு அலோவ் பண்ணணும் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் டைம் ஒதுக்கி பண்ண மாட்டாங்க ஆனா எவ்வளவு பேரு பகவத் ஐயாவும் ஒரு சார்ந்தவர்களும் நிறைய பேருக்கு இதை ஒரு சர்வீஸா எவ்வளவு தூரம் அவங்க டைம் ஒதுக்கி பண்றது வந்து பெரிய கிரேட் பகவத் ஐயாவுக்கும் சார்ந்தவர் அனைவருக்கும் நானும் சார்ந்தவர் தான் அவங்க கூட சார்ந்தவர் தான் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் உங்ககிட்ட பேசுறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு உங்களுக்கு யூடியூப்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பகவத் மிஷன் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்பீச் தான் பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது எதுன்னு சொல்லிட்டு அது குரூப்லாம் போகும்போது பார்க்கும்போது அப்புறம் தான் ஸோ இதுக்கு மெயினா பகவத் மிஷன் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் அப்புறம் சேலம்லாம் வந்தேன் நானு சேலம்ல வந்து மூணு நாள் முகாம்ல அட்டன் பண்ணேன் உங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் பட் ஆனா நீங்க வந்தோடனே அதான் கேட்டேன் போனும் <laughs> சரி நம்ம ஐயா சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு சரி இனிமே இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் பை சைடு மெடிசனும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு பிளஸ் வந்து இதையும் யோசிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணி மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் பட் திடீர்னு ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆன் சைட் போனாங்களா சோ திடீர்னு அப்படி அந்த டயத்துல ஒரு மாதிரி ஒரு பதட்டம் வந்துருச்சு அவங்க போய் அடுத்த அடுத்த நாள் நைட் பாத்தீங்கன்னா ஐயோ அவரு நினைச்சாலும் இங்க வர முடியாது ஒன் இயர்க்குள்ள வர முடியாது நம்மளும் ஒன் இயர்க்குள்ள போக முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு சின்ன அந்த டயத்துல ஒரு மாதிரி படப்படன்னு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பதட்ட மாதிரி இருந்துச்சு பாத்துங்க அந்த பயம் வந்தோடனே என்ன ஆயிடுச்சுனா மைண்ட் ஒன்னே ஐயோ ரொம்ப இனி ரொம்ப ஆஹ் இன்னும் பத படப்படன்னு வந்துருமோ இன்னும் பயம் வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அடுத்த நாள் காலையிலேயே போய் சைக்காலஜி டாக்டர் போய் பார்க்க போயிட்டேன் இதனால எனக்கு தெரியுது நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேணான்னு தோணுது பட் ஆனாலும் அந்த இது படப்படப்பு பயங்கரமா ஒரு மாதிரி பயம் வந்துட்டு உடனே அடுத்த நாள் காலையில் சைக்கா டாக்டர் போயிட்டு டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்ப திரும்பி மறுபடியும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு திரும்பி அப்புறம் நானாவே ஆஃப் ஆஃப் டேப்லெட்டா கம்மி பண்ணிட்டு இப்ப இருக்கேன் ஸோ திரும்பி அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இல்லை எனக்கு தூக்கம் நிறைய வருது அதனால நான் ஆஃப் டேப்லெட் போட்டேன் ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சமாளிக்கலாம் சொல்லிட்டு நம்மளே மைண்டுக்குள்ள நினைச்சுக்கணும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இமீடியட்டா ஒரு சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டயத்துல ரொம்ப ஒரு மாதிரி பதட்டம் வரும்போது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு தெரியல ஆமா இப்ப ஏன்னா அந்த டயத்துல நம்ம யாரையும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டுங்களா நம்ம பகவத் மிஷன்ல ஏன்னா அப்ப அந்த டயத்துல நம்மளுக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணா கூட ஏதோ ஒரு அந்த டயத்துல ஒரு நமக்கு ஒரு ஸ்பீச் ஏதோ ஒரு இது அவங்க பேசும்போது நம்ம அந்த டயத்துல கேட்டா ஒருவேளை அந்த டயத்துல நம்ம கேட்டு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அந்த டயத்துல அந்த மாதிரி நம்ம பேசணும்னா சரியாகுமா என்னன்றதும் தெரியல அப்புறம் நான் கொஞ்சம் நேரத்துல படுத்துட்டேன் இருந்தாலுமே எனக்கு திரும்பியும் இந்த பயம் வந்துருமோன்னு ஒரு பயத்துல அடுத்த நாள் காலையிலேயே சைக்கிள் டாக்டர் போயிட்டேன் வந்தது கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு அது ஏதாவது கிளாரிட்டி ஆஹ் அதுல எதுவும் டவுட் இல்ல அதுதான் வருதுன்னு தோணுது நம்ம கண்ட்ரோல் தான் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல அது வருது பட் அந்த டயத்துல நம்மள அறியாத ஒரு பயம் வந்துட்டு வருது 
ஆமா நம்மள மீறிதான் வருது இதனால ஒண்ணும் இல்ல ஒன் இயர்ல வந்துருவாங்க அங்கதான் இருக்காங்க போன் பேசிக்கலாம் வச்சுக்கிட்டாலும் நினைச்சுக்கிட்டாலுமே ஐயோ இப்ப நம்ம நினைச்சாலுமே அங்க போக முடியாது அவரும் இங்க வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அதாவது இது முடியாது இப்ப ஏதோ இருந்தா சரி இது நம்ம கதவை திறந்தா இங்கதான் இருக்கும் இல்ல இந்த மாதிரி இது ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு பரவாயில்ல நினைச்சாலும் நம்ம போக முடியாது அங்கிருந்து அவரும் வர முடியாது ஒன் இயர்க்குள்ள அப்படின்ற மாதிரி இந்த முடியாது அதுன்றப்ப அது ஒரு மாதிரி படப்படம் வந்துருச்சு பாத்துங்க இல்ல அதுதான் அது உண்மை தானே உண்மை நிலை என்னவோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் மனசு வெளியில சூழ்நிலை என்னவோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் சூழ்நிலை மோசமா இருக்குன்னா இங்க வந்து உணர்வு மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ண முடியாது இல்ல இல்ல சூழ்நிலை நல்லா இருக்குன்னா உணர்வு மட்டும் மோசமா அப்படின்னு இருக்காது இல்ல என்ன சூழ்நிலையும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து நிஜமாவே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ஒரு பதட்டமான சுச்சுவேஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது அவ்வளவுதான் ஸோ அதனால அதை அதோட நம்ம போராட தேவையில்லை அந்த பதட்டத்துக்கான காரணத்தை வேணா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம் நீங்க வந்து ஒன் இயர் இருக்க முடியாதுன்னா வேற ஏதாவது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அவ்வளவு தான் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த விஷயத்த சரி பண்றதுக்கு பட் அது அது விஷயத்த கிரியேட் பண்ற உணர்வை நம்ம அது வந்து கண்ணாடி மாதிரி அதை உடைச்சு என்ன பண்ண போறீங்க கண்ணாடி உடைச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன இந்த பொட்டு அழிக்கணும்னு சொல்லி கண்ணாடி அழிச்சிட்டீங்கன்னா கண்ணாடியில இருக்கிற இந்த பொட்டு இருக்கிற இடத்த மட்டும் அடிச்சு உடைச்சிட்டீங்கன்னா பொட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அது அப்படியே தான் இருக்கு நீங்க பாக்குறத மட்டும் நிறுத்திட்டீங்கன்ற மாதிரி கண்ண முடிக்கிட்டீங்கன்ற மாதிரி ஆயிடும் இல்ல அது யூஸ் இல்ல அந்த அதோட காரணத்தை நீங்க சரி செய்யறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் அது என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்றது பொறுத்து இல்லையா எல்லாமே நம்ம சரி செஞ்சிட முடியும் இல்ல ஆனா அதுக்கப்புறம் இல்ல அதுக்கப்புறம் நான் டாக்டர் கிட்ட பண்ணணும் எனக்கு அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் இப்ப நார்மலா அந்த யோசிக்கிறது இல்ல அதே அந்த மாதிரி ஏதோ டாட்டுமே வர்றது இல்ல சரி சோ இப்ப நான் அது வரக்கூடாதுன்னா இல்ல அது டாட்டு வந்துட்டேதான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் அது வந்து ஏதோ காமிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கிறதுதான் அவ்வளவுதான் ஒரு <laughs> 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 ஒருவேளை எனக்கு நான் இந்த மாதிரி எதுவுமே யோசிக்க கூடாதுன்றதுனாலதான் மிஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் யோசிக்க கூடாது அப்படின்லாம் எதுவுமே அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையே மனசு இந்த இயக்கம் தாட்டுன்ற இயக்கம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை அவ்வளவுதான் விஷயம் மற்றதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் யோசிக்க கூடாது அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்க எதை வேணா யோசிக்க அந்த சைடு நம்ம போக்கஸ் பண்ண தேவையில்லைன்னு நம்ம இது பண்றதுனால இப்ப நம்ம வந்துட்டு நம்ம அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம போக்கஸ் பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்குது பண்ண தேவையில்லைன்றது கூட கிடையாது நீங்க போக்கஸ் பண்ணாலுமே இந்த தாட்ன்ற இயக்கம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க பண்ணாம இருங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க இந்த விஷயம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை அவ்வளவுதான் சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தாட்ன்றது எதையாவது கொடுத்துட்டே இருக்கும் உங்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னத்தையாவது ஒண்ணு கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுக்கணுங்க நீங்க போக்கஸ் பண்றது பண்ணாதது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம போட்டுக்கிறது இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் நீங்க தேவை அந்த மாதிரி தேவையில்லை இந்த விஷயம் வந்து இந்த இயக்கம் வந்து நம்ம கட் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவ்வளவுதான் ஸோ அப்போ நீங்க அது இப்படிதான் பண்ணணும் இதுதான் பண்ணணும் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம அங்க ரூல்ஸ் போட முடியாது ஏன்னா அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவ்வளவுதான் நீங்க சொல்ற இந்த உணர்வு எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தான் வருது திங்கிங்கிறது நம்மளா விரும்பி செய்யறது ஸோ நம்மளா விரும்பி செய்யறதுல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது ஏன்னா நானா விரும்பி வேணும் வேணும்னு தான் செய்யறேன் ஸோ நம்ம விரும்பி விரும்பாம நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே தாட்டு அதெல்லாம் இந்த சைட் தூக்கி போட்டுற வேண்டிதான் ஸோ தாட்டுன்னா மனசு அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதையாவது சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நீங்க சொல்ல இப்படி பார்த்தா அந்த மாதிரி திங் அந்த அன்வான்டட் தாட்ஸ் வரும்போது மட்டும் அந்த மாதிரி யோசிக்கணும் மற்றபடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும்ன்றத நம்ம யோசி யோசிக்க யோசி யோசிக்கிறது செயலுக்காக யோசிச்சு பண்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து யோசி இப்ப யோசிக்க போறேன் அடுத்தது இப்ப செயல்பட போறேன் அப்படின்லாம் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாக்க தேவையில்லை இல்லையா அப்படியே காஃபி குடிக்க போறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப காஃபி குடிக்கிறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்க போறேன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம்ல ஃபர்ஸ்ட் எப்படி காஃபி போடலாம்னு யோசிக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலா போய் போட போறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் காஃபி வேணும் காஃபி போட போறே
நன்றிங்க <laughs> 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 புரியாம இருக்குது இப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம் ஒரு டிவியோ இல்ல ஒரு யூடியூபோ பார்த்து நம்ம ஏதோ செய்யும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சமையல் இதே பாத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதை பண்ணும் போது எனக்கு அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அதெல்லாம் பண்ணணும்ட்டு அப்ப வந்து நான் பண்ற மாதிரியே இல்ல நான் அந்த இடத்துல இல்லாம அவங்க சொல்ற மாதிரியே பண்ற மாதிரி அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வருது இப்ப இது மட்டும் இல்லைங்க சார் இப்ப யாரோ ஒரு டீச்சர் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம அது படிக்கிறோம்னா அவங்கதான் நம்ம மூளைக்குள்ள இருக்காங்களே தவிர நம்ம இருக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம பண்ற மாதிரி ஃபீலிங் வர மாட்டேங்குது இதுதான் இதுதான் தாட்டுன்னு விட்டுட்டு இப்ப அதை விட்டு இப்ப இப்ப உங்க கிட்ட பேசுறேன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பி நாளைக்கு வந்து இல்ல பகவத் மிஷன்ல ஏதோ ஒன்னு பாக்குறேன் வீடியோனாலும் திருப்ப அந்த எண்ணமும் அந்த உருவங்களும் அந்த பேச்சுக்களுமே உள்ளத்துல நிக்கிதே தவிர நம்ம வந்து இருக்கிற மாதிரியே வந்துட்டு ஒரு ஃபீலிங்கே வர மாட்டேங்குதுங்க சார் அவங்க பேசுற மாதிரி அவங்க செய்யற மாதிரி அவங்க உணர்வுக்குள்ள இருக்க மாதிரியே இருக்குது இது என்ன இதுன்னு தெரியலையேங்க சார் இல்ல நீங்க அந்த மாதிரி பாத்துருப்பீங்க அவ்வளவுதான் இது வந்து நீங்க ரொம்ப இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இது ஏன் இப்படி இருக்கு அதை மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் மாத்த முடியாது தாட்டுன்ற விஷயம் தன்னால வந்துட்டு இருக்கு அதுவே உங்களுக்கு உங்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களோட இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில அது வெளி படுத்திட்டே இருக்கும் அதை வந்து நீங்க கொஸ்டின் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது எப்படி இருந்தாலும் அது நம்மளால நிறுத்த முடியாது அப்படின்றது அதை அதை கடந்து போகதான் முடியுமே தவிர அதை உட்காந்து சரி செய்யணும் அப்படின்றது டெம்பரரியா ஏதாவது பண்ணலாம் ஒரு தியானம் பண்ணியோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தியானத்துல உட்காந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமே தவிர பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கு புரிதல் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் அதனால அது பாட்டுக்கு ஒண்ணு தான் கொண்டு வந்து போட்டோம் இப்ப அதனால என்ன அவங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம் என்னன்ட்டு சாதாரணமா எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த உருவங்கள்லாம் அப்படியே நினைவுல வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப வந்து அந்த இடத்துல இப்ப நான் பண்றேங்கிற ஒரு இதே இல்லாமலே இருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஐயோ என்ன இது அதை ஒண்ணு பார்த்தா அதோட விட்டுறாம அது செய்ய சொல்ற மாதிரி நம்ம இருக்கமேன்றது அது எந்த இடத்துலயுமே நானுன்ற இந்த உணர்வே வர மாட்டேங்குது இல்லைங்க சார் அப்ப என்ன பண்றது அப்ப இதுதான் வந்து மிஸ்டேக் தாட்டுங்களா ஆமா இப்ப அதுதான் அதை வந்து நீங்க ரொம்ப சீரியஸா ஒரு பிரச்சனையா எடுத்து இது பண்ணும் போது தான் அது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்ல வரேன் அது அப்படிதான் இருக்கு இப்பத்துக்கு என்னோட நேச்சருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சாதாரணமா எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவே கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறைஞ்சிடும் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டேதான் இருக்கு எதுவுமே பர்மனண்டா அப்படியே பிக்ஸரா இருக்காது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டேதான் இருக்கு ஸோ அதனால அந்த சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நீங்க ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அது கொடுக்காம நீங்க திருப்பியே அது சரி பண்ணணும் பண்ணணும்ட்டு நீங்க அதை பொறுப்பு கையில எடுத்து நீங்களே உள்ள டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது சரியாறதுக்கு டைம் ஆகும் அதுவாக <laughs> 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 அதுவா திங்கிங்கிறது அதுவா நடக்கும் ஸோ திங்கிங் கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை செயல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் செயல் மட்டும் நீங்க என்ன செயல் செய்யுங்களோ அதை கரெக்டா எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கோங்க 
மற்றது எல்லாமே நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க மொத்தமாக ஓகேங்க சார் அப்புறம் இன்னொரு கொஷின் அனுபவங்கள்லாம் நாங்கள் போட்ட பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க ஆரம்பிச்சதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லைங்க சார் அப்படி நம்மளுடைய எல்லா அனுபவங்களையும் ஒரே டைம்ல போட முடியுமா போட்டுக்குறீங்க <laughs> 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 அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா அதுவே வந்து பொறுப்பை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா அதை சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு என்னோடது அதை நான் தான் ஏதாவது சரி பண்ணுன்ற மாதிரி பொறுப்பு எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பொறுப்பை தான் கீழே போட சொல்றோம் அதை சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளுது இல்லை மனசு அது தன்னால இயங்கிட்டு இருக்கு இயற்கை இப்போ மழை நாளைக்கு மழை வரணுமா வேணாமான்றத பொறுப்பு நீங்க எடுத்துப்பீங்களா இல்ல இயற்கை கிட்ட இது பண்ண போறீங்களா இல்லையா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நீங்க அது மழை வரது என்னுடைய பொறுப்பு தான் எப்படி வர வைக்கிறது ஏன் மழை வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் ஏன் இப்படி பயம் வருது ஏன் இந்த இமேஜ் வருது ஏன் இது இப்படி வருதுன்றதெல்லாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உங்க சூழ்நிலைக்கு உங்க இயல்பு உங்களுக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்கும் அதுல இருந்து அது கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அது பாட்டுக்கும் அதனால அதை மாத்த வேண்டியது நம்ம வேலையே இல்லை அங்க நம்ம பொறுப்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுதான் ஓடுறதுன்னு சொல்றது ஜெயந்தி மேம் எஸ் வணக்கம் ஆனந்த் ஆ வணக்கம் ஹாய் எனக்கு என்னன்னா நான் एक्चुअली முகாம் லைன் அட்டெண்ட் பண்ணல இது வரைக்கும் யூடியூப்ல தான் எல்லாம் ஒன்னு விடாம பாத்துட்டு இருக்கேன் சரி முதல்ல ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி எனக்கு நடந்து என்ன நடக்குதுன்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு நாள் கேக்கும் போது மைண்ட் அத அக்செப்ட் பண்ணல நீங்க சொல்ற மாதிரி இது என்னோ சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் அப்ப நம்ம பண்ணினதெல்லாம் தப்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் சரிப்படாது ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப போய் அதை கேளு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப கேட்க சொல்லுது அப்போ அது ஒரு விஷயம் கேட்டேன் அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் இது நமக்கு அப்படிதான் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் போவோம் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கிளாஸ் போனா அதே ஸ்டோக் போட்டு போட்டு பாக்குற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பாப்போம் அந்த மாதிரி ஸ்டோக் போட்டு பாப்போம் அது மாதிரிதான் இதுவும் கொஞ்ச நாள்ல இதுவும் போயிரும் போல இருக்கு நமக்கு அப்படின்னு சரி போக கூடாது அப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ப்ரையாரிட்டி நிறைய இருந்தது ஃபேமிலி ஜாப்னு இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் ரிலாக்ஸ்டாக தானே இருக்கும் நமக்கு அது போகாது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் அது என்ன எழுதுன்னா ஈகோ ஈகோன்னு நான் சொல்றது வந்து அகங்காரம்னு சொல்லலாம் கரெக்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மள அறியாம யாரா யார்கிட்டயாவது ஏதாவது சொல்லும் போது ஏய் வாங்க எங்கிட்ட வந்து இந்த பிரச்சனையை கேளுங்களேன் நான் உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்றேன் பாருங்களேன் நம்மள அறியாம அது அது வெளி காமிச்சுக்கணும்னு தோணுது யார யார்கிட்டயாவது போயிட்டு இப்ப ஒரு பசங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ல ஒரு பாட்டு பாட்டு கத்துண்டாலும் ஒரு டான்ஸ் கத்துனாலும் வந்து அந்த அம்மா நான் ஆடி காட்டுறேன் பாக்குறியா அது மாதிரியா ஒரு ஃபீலிங் வருது இது இது யார்கிட்டயாவது நம்ம வெளிப்படுத்தி எப்படியாவது அது ஒரு பாராட்டு வாங்கணும் அப்புறமா திருப்பி மைண்ட் சொல்லுது இது நோக்கம் இல்லையா நம்மளுக்கு இது பாராட்டு வாங்குற நோக்கத்துக்காக நம்ம கத்துக்கலையே நம்ம இந்த ஏஜ்ல இதை எதுக்கு கத்துக்கிறோம் நம்ம ஒரு லைஃப்ல என்னன்னு புரிஞ்சு ஒரு இயல்பு இயல்பா மாறுறதுக்கு ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட இதுல ஒண்ணும் இல்ல ஒரு இயல்பா மாறுறதுக்கு தானே நம்ம கத்துக்கிறோம் திருப்பி எதுக்கு நம்ம அவங்கள பாராட்டணும் இவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் இவங்க அதை ரெகனைஸ் பண்ணணும் மைண்ட் அப்படியே போறது இன்னும் நம்ம இவ்வளவு நாளா கம்முனு இருக்கும் யாருமே நம்ம கிட்ட வந்து இது ஒன்னோட நேச்சர் கிடையாது யாருமே நம்மளை கண்டே பிடிக்கல இது வரைக்கும் அப்ப நம்ம சரியா அது சரியா பண்டையோடு அப்ப ம இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வே வேலையை விட்டுட்டு வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை விட்டுட்டு இப்ப பசிக்க ஏதோ சாப்பிடணும்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டா அந்த முடிஞ்சு போயிரும் சாப்பிடாம தோசை பண்ணலாமா இட்லி பண்ணலாமா பொங்கல் பண்ணலாம் அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு மைண்ட் அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் இது என்னடா மைண்ட் இப்படி போகுது நம்ம இப்ப சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான் அதான் சொல்றாங்க சாப்பிட்டு பசி தீர போடுதுன்னு யாராவது வந்து நீ பசிக்கிறான்னு கேட்கணும் உனக்கு ஸ்வீட் பண்ணி தட்டுமா கேட்கணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம எதுக்கு திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அது அது எனக்கு இப்ப என்ன ஒரு கன்வென்ஷன் ஆச்சுன்னா மோர் தென் ஒரு ஒன் மந்த் தான் நான் இப்போ நிர்வாகம் அவ்வளவுதான் 
இல்ல அது ஓகே அது செயல்ல வந்து நீங்க கவனமா இருந்துக்கணும் கண்டிப்பா ஏன்னா செயல் நீங்க என்ன செயல் செய்யணும் அதோட விளைவு நீங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் செயல் பண்ணும் போது அதை கவனமா இருந்துக்கணும் மற்றபடி அது எண்ணம் வர்றது அதை பத்தி யோசிக்கிறது அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை செயல் செய்யும் போற அந்த இதை மட்டும் நீங்க கவனமா வச்சுக்கணும் போகும இருந்தாலும் <laughs> 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 அதிகபட்சமா <laughs> <laughs> இல்ல மத்த ரொட்டீன் ஒர்க்ல பிரச்சனை இல்ல இது இத இத புரிஞ்சிண்டு இது நான் இது புரிஞ்சிண்டதுனால நான் இப்படிதான் செய்யணும்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லையா அது தேவையில்ல அது அது அப்படிலாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல உங்க சூழ்நிலைக்கு எது சரியா இருக்கோ அதை பண்ணிட்டு போலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப சொல்வாங்கல நீ எல்லாம் படிச்சு வந்த அந்த பண்ணி இப்ப இப்படி செய்யலாமா ஒரு கேள்வி கேட்டு கேட்டு இதெல்லாம் உனக்கு புரியுது இல்ல நீ போய் இது மாதிரி செய்யலாமா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நம்மள அறியாம நம்மளே கேட்டுக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஒன்னாருக்கு <laughs> ஆ எஸ் எஸ் ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செஷன்ல மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ